வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸில் வந்து சிக்ஸ்த்தில் இருந்து டென்த் வரையும் என்சிஆர்டி புக்கில் இருந்து சயின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ சயின் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நைன்த் யூனிட் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நைன்த் யூனிட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சாயில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன லேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் ஸோ அதுக்கப்புறம் சாயிலோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சாயில் தான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா எல்லா வகையான பிளான்ஸ் வளர்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது வந்து சாயில் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது சாயில் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பாலித்தீன் பேக்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொல்யூட்டடு அந்த எல்லாமே வந்து அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மக்காத பொருள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாயில் வந்து பொல்யூட் பண்ணும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாயில் இருக்கிற இந்த மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸை வந்து அது எல்லாமே கொன்றும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாலித்தீன் பேக்ஸு பிளாஸ்டிக்ஸு எல்லாமே வந்து தடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது கெமிக்கல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சாயிலோட தன்மையை குறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சாயில் ப்ரொஃபைல் ஸோ சாயில் ப்ரொஃபைலில் ஸோ என்னென்னா லேயர் ஆஃப் சாயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கை மண்ணை எடுத்து ஒரு டம்ளரில் போடுறாங்க டம்ளரில் தண்ணியை ரொப்பிட்டு அதில் போடுறாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா கலக்கிட்டு விட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் என்னென்னலாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெயிட்டான பொருள் எங்கே வரும் அப்படின்னா கீழே போய் டெபாசிட் ஆகிக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மண் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இந்த கிளே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹியூமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹியூமஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம டெட் ஆர்க கிளைமேட் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து தான் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து மவுண்டெயின்ஸ்க்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே மவுண்டெயின்ஸில் உள்ள அந்த சாயிலெல்லாம் அரிச்சிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரிவர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த ரிவரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா வகையான மணலும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஹைலி ஃபெர்டைலாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலாம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிளெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சமவெளிகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சமவெளிகளில் தான் வந்து அதிகமாக வந்து பாப்புலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாயில் ப்ரொஃபைல் சாயில் ப்ரொஃபைலில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டாப் சாயில் ஸோ டாப் சாயில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ ஹரிசான்னு சொல்லுவோம் ஏ ஹரிசானில் தான் வந்து நம்மளுக்கு விளைவிக்கிற எல்லாமே வந்து ஃபெர்டைலாக இருக்கும் ஃபெர்டைல் அதிகமாக இருக்கனால நம்ம விளைவிக்கிற பொருள் எல்லாமே வந்து இந்த டாப் சாயில் தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே போக போக லேயர் வந்து கொஞ்சம் கரடு முரடாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட அந்த அடர்த்தி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் போக 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 அது வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இதில் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப் சாயில் தான் வந்து அந்த ஸ்மால் பிளான்ட்டோட ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் தான் வந்து அடங்கியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லேயர் வந்து லெஸ் ஹியூமஸ் அதாவது அந்த மக்கின ஃபெர்டை அந்த மக்கின அந்த ஆர்கனிசம்ஸ்லாம் அதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மினரல்ஸ் வந்து செகண்ட் லேயரில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் காம்பேக்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கரடு முரடாக ஒடு ஒடுங் ஒடுங்கின நிலைமையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பி ஹரிசான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன பாறைகளாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிராக் மாதிரி விழுந்திருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பெட் ராக்ஸ் இருக்கும் ராக்கி நம்ம வந்து இப்போ வீடு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா ஒரு குழி தோணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த எல்லா லேயருமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாயிலோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சாயிலோட டைப் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ மிக்சர் ஆஃப் ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஹியூமஸ் அதாவது இந்த பாறைகள்லாம் இருக்குல்ல பாறைகள்லாம் இந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸில் இந்த காற்றை அடிச்சு இழுத்துட்டு வரும் இல்லைனா தண்ணி இழுத்துட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இழுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணுறதுல இந்த மக்கின குப்பைங்க அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ
செம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மணல் ஸோ அடுத்தது வந்து களிமண் ஸோ அதுக்கப்புறம் செம்மன் ஸோ இதோட மூணுத்தோட என்னென்ன கிராப்ஸ்லாம் விளையும் ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கிளே சாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளே சாயில் வந்து நம்ம எடுத்து பிடிச்சி வச்சோம் அப்படின்னா அது அப்படியே எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்துக்கும் அதாவது நல்லா எந்த ஷேப்பில் பிடிச்சி வச்சாலும் அந்த ஷேப்புக்கு மாறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணி கண்டென்ட் அதாவது வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கிளே சாயிலில் ஸோ நிறையா ஃபெர்டிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி தண்ணியை வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்கிறனால ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம அரிசியெல்லாம் விளைவிக்கிறதுக்காக இந்த சாயில் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லோமி சாயில் லோமி சாயில் வந்து இந்த மணலாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த களிமண்ணாகவும் இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லோமி சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த சாயில் வந்து இந்த டெட் மேட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஹியூமஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸோ மூணு சாயில் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாண்டி மணல் ஸோ மணலில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து விளைவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து அதிகமாக விளைவி விளைச்சல் இருக்காத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து சா தண்ணியை வந்து அதால் ரிட்டைன் பண்ணி வச்சிக்க முடியாது ஆனால் கிளே சாயில் வந்து அதிகமாக வந்து நிறையா அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் நியூட்ரியன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது இல்லாமல் அது வந்து தண்ணியை வந்து அது வந்து பாதுகா தண்ணியை வந்து இறுக்கி பிடிச்சி வச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்தது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லோமி சாயில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதான் வந்து பெஸ்ட்டு டாப் சாயில்ஸ் ஃபார் தி க்ரோயிங் பிளான்ட்ஸ்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா பெர்கொலேஷன் ரேட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம தண்ணியை ஊற்றணும் அப்படின்னா தண்ணி வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து ஓடிடுது அந்த இடத்துல விட்டு நம்ம வெளியில் போயிடுது அப்படிங்கிறத வந்து பெர்கொலேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ ஒரு பைப்பை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஒரு கல்லில் வைப்பாங்க சின்னோன்று எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு சாதாரண ஒரு ரோட்டில் அதாவது த மணல் ரோட்டில் வைப்பாங்க ஸோ ரெண்டுலேயும் வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க ஸோ அந்த மணல் ரோட்டில் வச்சது வந்து சீக்கிரமே வந்து வெளியில் ஓடா ஊடுருவி வெளியில் ஓடாமல் உள்ள வந்து மண்ணை வந்து ஈர்த்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் வந்து பெர்கொலேஷன் ரேட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ வந்து தண்ணி ஊற்றுறோம் ஸோ அது வந்து உறிஞ்சிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது ஸோ அதாவது பெர்கொலேஷன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பெர்கொலேஷன்ஸ் அப்படின்னா வலிஞ்சு ஓடுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதான் வந்து வலிஞ்சு ஓடாமல் அது வந்து இறுக்கி பிடிச்சிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த களிமண்ணெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இறுக்கி பிடிச்சிக்கும் பெர்கொலேஷன் ரேட் வந்து அதில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சாதாரண ஆற்று மணல் அதிலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்கொலேஷன்ஸ் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ச்சர் இந்த சாயில் இப்போ வந்து சாயிலில் வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா சாயில் வந்து ஈரப்பதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வெயில் காலத்துலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷிம்மரிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த காணல் நீர் மாதிரி தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் சாயில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ நம்ம எட்டி இருந்து பார்க்குறப்ப அது என்னவாக தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தண்ணி அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் மி பல பலன்னு மின்னும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து மாய்ச்சர் ஆஃப் சாயில் இப்போ வந்து மாய்ச்சர் கண்ட் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சாயில் சாம்பிளை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப இந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ்லாம் வந்து மேலே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சாயில் வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை த சாயில் எந்த ரேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மணலை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் சொட்டு சொட்டாக தண்ணி விடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இருபது எம்எல் தண்ணி விடுறாங்க அப்படின்னா அது இருபது செ இருபது நிமிஷத்தில் எவ்வளோ சாரி இருபது இருபது கிராம் வந்து மணல் எடுத்துக்கிட்டு இருபது எம்எல் தண்ணி ஊற்றுறாங்க ஸோ எவ்வளோ நேரத்தில் அது வந்து உள்ளே போய் வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் வால்யூம் மைனஸ் இனிஷியல் வால்யூம் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிறது அவங்க சாயிலோட வெயிட்டை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒன்று வந்து வலிந்து ஓடுற ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொன்று வந்து மாய்ச்சர் சாயிலில் உள்ள
அதோட தண்ணி சத்தை வந்து இறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி காட்டன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாண்டி லோ லோமுன்னு சொல்லுவோம் லோம் ஆயில் ஸோ லோம் ஆயில் லோம்ஸ் ஆயில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிறையா இந்த தாவர உயிரினம் தாவரங்கள்லாம் வந்து மக்கண குப்பைகள் மை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அது வந்து லோம்ஸ் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து எதை வந்து விளைவிப்பாங்க அப்படின்னா காட்டன் வந்து பருத்தி வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து விளைவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வீட்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைன் கிளே சாயில்ஸில் தான் ஏன்னா அதில் தான் வந்து அதிக ஃபெர்டைல் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஹியூமஸ் வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்லாம் வந்து அதில் அதிகமாக இருக்கனால ஸோ அது வந்து ஹைலி ஃபெர்டைலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சாயில் எரோஷன் சாயில் எரோஷன்ஸ் எதனால் நடக்குது இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் காற்று அது மாதிரி தண்ணி அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த எரோஷன்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண் எரோஷன்ஸ்க்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து தண்ணி வந்து மழை பெய்யுது அப்போ வந்து தண்ணி அதிகமாக வந்து ஓடும் அப்போ வந்து நம்ம இடத்துல இருக்கிற மணல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேறு இடத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மரங்கள் வளர்க்கணும் ட்ரீயை வந்து கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதை வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சாயில் எரோஷன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் சாயில் எரோஷன் அவாய்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் அந்த லேண்டு ஸ்லைடு அதாவது மணல் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த சரியும் மலைகள்லாம் வந்து சரிஞ்சு போகும் அதே மாதிரி நம்மளோட நம்ம இடத்துல இருக்கிற நல்ல சாயில்லாம் வந்து இந்த மண் வந்து அரிச்சிட்டு போய் வேறு இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ வேறு இடத்துல உள்ள ஃபெர்டிலிட்டி இல்லாத சாயில் நம்ம இடத்துல வந்து இருந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மரம் வளர்க்கணும் ஸோ இதான் வந்து இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க சில வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம எதுலேயும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஜாகிரஃபிஸ்லேயும் ஜாகிரஃபிலையும் பார்க்கலாம் அதில் வந்து ஒவ்வொரு சாயிலையும் கொடுத்து டெப்த்தாக எந்தெந்த கிராப்ஸ் விளையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து பேசிக்காக சயின்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிக்காக வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன மூணு டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா கமெண்டில் கமெண்ட் பண